ఇప్పుడు మనం భారతదేశం ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది అనే అంశాన్ని తెలుసుకుందాం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం స్వామి సోషల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి భారతదేశం హిమాలయాలు ఏ విధంగా ఆవిర్భవించి ఒకసారి చూద్దాం మనం భారతదేశ ఆవిర్భావం తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి ఖండ చలన సిద్ధాంతం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఖండ చలన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే ఆల్ఫ్రెడ్ విజినర్ ఆల్ఫ్రెడ్ విజినర్ ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ విజినర్ ఖండ చలన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు ఇతని ప్రకారం రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భూమి అంతా కూడా ఒకే ఖండంగా ఉండేది ఇప్పుడున్నట్టుగా ఏడు ఖండాలు కాకుండా ఈ అన్ని ఖండాలు కలిపి ఒకే మహాఖండంగా ఉండేదని దాన్ని ఏమని పిలిచాడు పాంజియా అని పిలిచారు సో ఆ మహాఖండాన్ని మనం ఏం పిలుచుకున్నాడంటే పాంజియా విజినర్ ప్రకారం అలాగే పాంజియా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క మహాసముద్రం ఏంటంటే పాంతలెస్స ఆ మహాఖండం పేరు ఏంటంటే పాంత లెస్స అలాగే ఈ పాంజియ లోపల ఒక లోతు తక్కువ సముద్రం ఉంది ఆ సముద్రాన్ని విజినర్ ఏమని పిలిచాడు టెత్తీస్ సముద్రం అని పిలిచాడు ఏమని పిలిచాడు టెత్తీస్ సముద్రం ఓకేనా టెత్తీస్ సముద్రానికి ఉత్తరం ఉన్న ఈ భాగాన్ని అంగారా భూభాగం అని పిలవడం జరిగింది అలాగే టెతీ సముద్రానికి దక్షిణం ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని గోండ్వాన అని పిలిచారు గోండ్వాన ఓకేనా అయితే అంగారా భూభాగానికి ఇంకో పేరు ఉంది దాన్నే లారెన్షియా లేదా లారేషియా అని కూడా అంటారు లారెన్షియా లేదా లారేషియా ఈ విజనర్ ప్రకారం ఈ పాంజియా పాంజియా మధ్యలో ఉన్నటువంటి టెతీ సముద్రానికి ఉత్తరం ఉన్న భాగం అంగారా దక్షిణం ఉన్న భాగం గోండ్వాన ఓకేనా ఈ భూమిలో ఈ విజనర్ ప్రకారం ఈ భూమి లోపల వచ్చినటువంటి కదలికల వల్ల అంతర్గత కదలికల వల్ల ఈ భూభాగం ఒకదానికి ఒకటి దూరంగా జరిగి కొన్ని ముక్కలుగా విడిపోయింది కొన్ని పలకలు కొన్ని ముక్కలుగా విడిపోవడం జరిగింది ఈ భావం ఇటువైపు ఈ పార్టు ఇటువైపు ఇది ఇటువైపు ఇలా మూడు ముక్కలుగా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయినటువంటి ఈ ముక్కలే మనం ఉత్తర అమెరికా అని దీన్ని యూరప్ అని దీన్ని యురేషియా అని చెప్పేసి పిలుచుకుంటున్నాం అలాగే గోండ్వాన భూభాగం కూడా ఇటో ముక్క ఇటో ముక్క ఇటో ముక్క ఇలా దూరం దూరంగా జరగడం జరిగింది అయితే భారతదేశం ఏ భూభాగంలో ఉన్నది అంటే గోండ్వాన భూభాగానికి చెందినటువంటి ప్రాంతం ఈ గోండ్వాన భూభాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నీ కూడా విడిపోయి దాంతో కూడా ఈ భారతదేశం గోండ్వాన భూభాగం నుంచి విడిపోయి ఇలా ఈశాన్యంగా కదిలింది ఎటువైపు ఈశాన్యంగా ఈశాన్యంగా మనకు మీకు వీడియోలో చూపించినట్టుగా పైన వీడియో స్క్రీన్ మీద వీడియోలో చూపించినట్టుగా ఇది ఈశాన్యంగా కలిగి భారతదేశం ఈశాన్యంగా కదిలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యురేషియా పలకాన్ని ఢీ కొట్టింది ఏ పలకం ఢీ కొట్టింది భారత పలక ఏ పలకం ఢీ కొట్టింది యురేషియా పలకను ఢీ కొట్టింది దాంతో ఇది ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఎప్పుడైతే యురేషియా పలకం ఢీ కొట్టిందో ఈ రెండు పలకలు కూడా ఇలా టచ్ అవ్వడం వల్ల ఈ మధ్య ప్రాంతం ముడతల పడి పైకి లేవడం వల్ల ఏర్పడిన పర్వతాలే హిమాలయ పర్వతాలు సో ముడుతులు పడి వచ్చినటువంటి ఈ పర్వతాలని ముడుతు పర్వతాలు అంటారు ముడుతు పర్వతాలు ముడుతు పర్వతాలు అత్యంత ఎత్తులు కలిగి ఉంటాయన్నమాట అందుకని ఆ విధంగా మనకి ఏ పర్వతాలు వచ్చాయంటే హిమాలయ పర్వతాలు వచ్చాయి అయితే ఎప్పుడైతే ఈ భారత పలక యురేషియా పలకని ఫాస్ట్గా ఢీ కొట్టిందో ఈ అంచులు ఈ భారత పలక యొక్క అంచులు పగిలిపోవడంతో ఇక్కడ పెద్ద లోయలు ఏర్పడ్డాయి అయితే కాలక్రమంలో ఈ గంగా నది హిమాలయ నదులు ఉన్నాయి కదా హిమాలయ నదులు పైనుంచి ప్రవహించే నదులు కింద నుంచి ప్రవహించేటువంటి ఈ నదులు కలిపి ఈ లోయని పూడ్చివేయడం జరిగింది ఆ విధంగా భారతదేశం హిమాలయాలు ఏర్పడ్డాయి అర్థమైంది కదండి సో భారతదేశం ఎలా ఏర్పడింది అంటే గోండ్వాన భూభాగంలో ఉన్నటువంటి భారత పలక ఈశాన్యంగా కదిలి యురేషియా పలకని ఢీ కొట్టడం వల్ల మనకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ముడతల పడిపోయికి లేవడంతో ఏర్పడిన పర్వతాలు హిమాలయ పర్వతాలు ఓకేనా ఇది ఆల్ఫ్రెడ్ విజినర్ ప్రకారం మనం ఖండ చలన సిద్ధాంతం ఓకే ఇప్పుడు భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాల గురించి వివరించుకుందాం భారతదేశాన్ని మొత్తం ఎన్ని భాగాలుగా వివరించారంటే భౌగోళికంగా ఆరు భాగాలు భారతదేశాన్ని మొత్తం భౌగోళికంగా ఎన్ని భాగాలుగా వివరించారు ఆరు భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలు 
మొత్తం ఎన్ని అంటే ఆరు ఒకసారి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలు ఎన్ని అవి ఏవి అని భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాల్లో మొదటిది ఏంటి హిమాలయ పర్వతాలు హిమాలయాలు హిమాలయ పర్వతాలు అన్న హిమాలయాలు అన్న ఒకటే రెండవది దానికి దక్షిణంగా ఉన్న గంగా సింధు మైదానం గంగా సింధు మైదానం మూడవది ద్వీపకల్ప పీఠము ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అలాగే నాలుగవది ఎడారి ప్రాంతం ఎడారి ప్రాంతం ఐదవది తీర మైదానాలు తీర మైదానాలు ఆరవది దీవులు మొత్తం భారతదేశాన్ని ఎన్ని భౌగోళిక స్వరూపాలుగా విభజించారు ఆరు అవేంటి హిమాలయాలు గంగా సింధు మైదానం ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ఎడారి ప్రాంతం తీర మైదానాలు దీవులు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాల్లో మొదటిగా హిమాలయాల గురించి వివరించుకుందాం హిమాలయాలు భారతదేశానికి ఎటువైపు ఉన్నాయంటే ఇలా ఉత్తరం వైపు ఉన్నాయి భారతదేశానికి హిమాలయాలు ఏ వైపున ఉన్నాయంటే ఉత్తరం ఉత్తరం వైపు ఉత్తర సరిహద్దుగా హిమాలయాలు ఉన్నాయి అసలు హిమాలయాలు భారతదేశంలో ఎన్ని కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉన్నాయి అంటే హిమాలయాలు భారతదేశంలో మొత్తం రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు పొడవున ఇవి ఉండడం జరిగింది రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున ఇవి ఉండడం జరిగింది అంటే దాదాపుగా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా తరువాత చూసుకుంటే ఇవి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం నుంచి ఏ రాష్ట్రం వరకు విస్తరించి ఉన్నాయంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇది ఏంటంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఇలా విస్తరించి ఉన్నాయి ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎటువైపు ఉంది అంటే పడమర వైపు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎక్కడ ఉంది పడమర వైపు ఈ పడమర వైపున ఎన్ని కిలోమీటర్ల వెడలపుతో విస్తరించి ఉన్నాయి అంటే ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి వెడల్పు దీని వెడల్పు ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఎక్కడ పశ్చిమ భాగం అంటే పడమర భాగం అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ వద్ద ఓకేనా ఇక్కడ దీని యొక్క వెడల్పు ఐదు వందల కిలోమీటర్లు అంటే దీని వెడల్పు ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది ఇలా తూర్పుకు వచ్చే కొద్దికి దీని వెడల్పు ఏమైందంటే తగ్గింది అంటే తూర్పున తూర్పు నా దీని వెడల్పు ఎంత అంటే రెండు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఉంది తూర్పున దీని వెడల్పు ఎంత రెండు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పు తూర్పు అంటే ఇక్కడ ఏముందన్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో హిమాలయాల వెడల్పు ఎంత అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో హిమాలయాల వెడల్పు రెండు వందల కిలోమీటర్లు పడమర నుంచి తూర్పుకు వచ్చే కొద్దీ దీని యొక్క వెడల్పు ఏమైందంటే తగ్గడం జరిగింది జమ్మూ కాశ్మీర్ వద్ద పశ్చిమ భాగంలో ఐదు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పుతోనూ ఇలా తూర్పు వచ్చే వచ్చే కొద్ది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వద్ద రెండు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పుతోనూ హిమాలయాలు అనేవి భారతదేశంలో విస్తరించి ఉన్నాయి మీరు స్క్రీన్ మీద కూడా చూడొచ్చు స్క్రీన్ మీద ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే హిమాలయాలు ఉత్తరం వైపు ఉన్నాయి కదా హిమాలయాల యొక్క వైశాల్యం ఎంత అంటే ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు హిమాలయాల యొక్క వైశాల్యం ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యంతో హిమాలయాలు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి మొత్తం హిమాలయ భారతదేశంలో ఇవి మూడు సమాంతర శ్రేణులుగా ఉన్నాయి భారతదేశంలో వీటి యొక్క ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయంటే మూడు భాగాలు ఆ మూడు భాగాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం 
హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి మూడు శ్రేణుల గురించి వివరించుకుందాం హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి మూడు శ్రేణుల్లో మొదటి శ్రేణి హిమాద్రి మొదటి శ్రేణి పేరేంటి హిమాద్రి రెండవ శ్రేణి పేరు హిమాచల్ హిమాచల్ శ్రేణి లేదా హిమాచల్ పర్వతాలు అంటారు మూడవ శ్రేణికి వచ్చేటప్పటికి శివాలిక్ అని పిలుస్తారు శివాలిక్ మూడవ శ్రేణి పేరేంటి శివాలిక్ మొదటి శ్రేణి హిమాద్రి రెండవ శ్రేణి హిమాచల్ మూడవ శ్రేణి శివాలిక్ శ్రేణి హిమాద్రి శ్రేణి ఏంటి ఏంటి దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి హిమాచల్ శ్రేణి అంటే ఏమిటి దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి శివాలిక్ శ్రేణి అంటే ఏమిటి దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరుద్దాం ఈ భారతదేశ మ్యాప్లో కానీ మనం చూస్తే అన్నింటికన్నా ఉత్తరం వైపు ఉన్నటువంటి మూడు శ్రేణుల్లో ఉత్తరం వైపు ఉన్నటువంటి శ్రేణి హిమాద్రి శ్రేణి అని దాని కింద ఉన్నటువంటి శ్రేణి హిమాచల శ్రేణి ద లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే శివాలిక్ ఈ హిమాద్రి శ్రేణి హిమాద్రి శ్రేణికి వేరొక పేరు అత్యున్నత హిమాలయాలు అత్యున్నత హిమాలయాలు అత్యున్నత హిమాలయాలని ఏ శ్రేణిని పిలుస్తారంటే హిమాద్రి శ్రేణిని పిలవటం జరుగుతుంది హిమాద్రి శ్రేణి అత్యున్నత హిమాలయాలు లేదా బృహత్ హిమాలయాలు లేదా గ్రేటర్ హిమాలయాలని వీటిని పిలుస్తూ ఉంటారు దీనిలో పర్వతాల యొక్క సగటు ఎత్తు ఆరు వేల ఒక వంద మీటర్లు హిమాద్రి శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి పర్వతాల యొక్క సగటు ఎత్తు ఎంత అంటే ఆరు వేల ఒక వంద మీటర్లు ఇది ఎప్పుడు ఎప్పుడు మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది ఎప్పుడు మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది ఎప్పుడు మంచుతో కప్పబడి పూర్తిగా మంచుతో కప్పబడి ఉండే శ్రేణి ఏంటి హిమాద్రి శ్రేణి దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే హిమాద్రి శ్రేణి యొక్క ప్రత్యేకత ఎత్తైన శిఖరాలన్నీ కూడా ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలన్నింటినీ కూడా కలిగి ఉన్న శ్రేణి హిమాద్రి శ్రేణి ప్రపంచంలో ఎత్తైన శిఖరం ఏంటి ఎవరెస్ట్ శిఖరం అది ఏ శ్రేణిలో ఉంది హిమాద్రి శ్రేణిలో ఉంది అలాగే కాంచన గంగ అనే దాన్ని అనే శ్రే అనే పర్వతాన్ని అలాగే అన్నపూర్ణ నందాదేవి మకాలు ఇలాంటి శ్రేణులన్నీ కూడా లేదా ఇలాంటి శిఖరాలన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే హిమాద్రి శ్రేణిలో ఉన్నాయి అంతేకాక ఇక్కడ మనకి ఇంకా కనిపించేవి ఏంటంటే హిమాని నదాలు హిమాని నదాలు హిమాని నదాలకు మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాయంటే హిమాద్రి శ్రేణిలో హిమాని నదాలు అంటే ఏంటంటే మం కరుగుతున్నటువంటి మంచు పలకని హిమాని నదం అంటాం అర్థమైందా మంచు నీరుగా మారుతుంది చూసారా అక్కడ కరిగి నీరుగా మారుతుంది ఆ కరిగే మంచు దిబ్బన మనం ఏమని పిలుస్తామంటే హిమానీ నదాలు అని పిలుస్తాం ఈ హిమానీ నదాల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇవి జీవనదులకు పుట్టింది ఏ నదులు కంటే జీవనదులకు ఒక నదిని జీవనది అని ఎలా పిలుస్తారంటే సంవత్సరం పొడవున నీటితో ప్రవహించే నది ఏదైతే ఉందో దానిని జీవనది అంటారు ఎలా వస్తుందంటే సంవత్సరం పొడవున ఈ హిమాని నదాల దగ్గర మంచు కరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ నీరు నదుల్లోకి వస్తూనే ఉంటుంది వేటిని మనం జీవనదులను పిలుస్తూ ఉంటే ఈ భారతదేశంలో గంగా నది సింధు నది బ్రహ్మపుత్ర నది ఇక మూ రెండవ శ్రేణి మనం చూసుకుంటే హిమాద్రి శ్రేణికి దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి శ్రేణిని హిమాచల్ శ్రేణి అని పిలుస్తారు అర్థమైంది కదా హిమాద్రి శ్రేణికి దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి శ్రేణి ఏంటి హిమాచల్ శ్రేణి హిమాచల్ శ్రేణికి వేరొక ప్రత్యేకతలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి ఫస్ట్ దీనికి వేరొక పేరు ఏంటంటే హిమాచల్ శ్రేణికి వేరొక పేరు నిమ్న హిమాలయాలు నిమ్న హిమాలయాలు హిమాచల్ శ్రేణికి వేరొక పేరు ఏమిటి అని అడిగితే ఏమని రాయాలి మనం నిమ్న హిమాలయాలు అని రాయాలి ఇది హిమాద్రి శ్రేణికి దక్షిణంగా ఉంది దీనిలో పర్వతాల యొక్క సగటు ఎత్తు ఎంత అంటే మూడు వేల ఏడు వందల మీటర్ల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల మీటర్లు ఎత్తును ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వతాలు కలిగి ఉన్నాయి సగటు ఎత్తు మూడు వేల ఏడు వందల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల మీటర్లుగా మనం చెప్తాం అలాగే ఇక్కడ రెండు ప్రసిద్ధ 
పర్వత శ్రేణులు ఉన్నాయి హిమాచల్ శ్రేణులు అవి ఏంటంటే మొదటిది పీర్ పంజాల్ పర్వత శ్రేణి మొదటి శ్రేణి ఏంటంటే పీర్ పంజాల్ పర్వత శ్రేణి రెండవది మహాభారత పర్వత శ్రేణి మహాభారత పర్వత శ్రేణి ఈ పీర్ పంజాల్ పర్వత శ్రేణి మహాభారత పర్వత శ్రేణులు ఏ శ్రేణిలో ఉన్నాయంటే హిమాచల్ శ్రేణిలో ఉన్నాయి లేదా హిమాచల్ శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య పర్వత శ్రేణులు అన్నీ ఏంటంటే పీర్ పంజాల పర్వత శ్రేణి మహాభారత పర్వత శ్రేణిగా చెప్పుకుంటాం ఇది హిమాచల్ శ్రేణి వేటికి ప్రసిద్ధి అంటే వేసవి విడిది కేంద్రాలకు ప్రసిద్ధి వేసవి విడిది కేంద్రాలకు ప్రసిద్ధి ఈ వేసవిడిది కేంద్రాలు హిమాచల్ శ్రేణిలో ఉన్నాయి ఇక్కడికి ప్రపంచం నలుమూల నుంచి అనేక మంది సందర్శకులు వస్తూ ఉంటారు అలాంటి వేసవిడిది కేంద్రాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు రాయండి మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాంటి వేసవిడిది కేంద్రాలకు ఉదాహరణ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ సిమ్లా ముస్సూరి నైనిటాల్ అంతేకాకుండా చక్రత రానికి ఇవి హిమాచల్ శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి వేసవి విడిది కేంద్రాలకు ఉదాహరణ ఒకసారి చూద్దాం సిమ్లా ముస్సోరి నైనిటాల్ చక్రత రాణి కేడ్ ఇవి హిమాచల్ శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి వేసవిడిది కేంద్రాలు ఇంకా ఇక్కడ ఏవేవి ప్రసిద్ధి చెందినవంటే అందమైన లోయలు అందమైన లోయలకు ప్రసిద్ధి చెందింది అందమైన లోయలకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి శ్రేణి ఏంటి అంటే హిమాచల్ శ్రేణి అందమైన లోయలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన లోయ ద ప్యారడైజ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ని దేన్ని పిలుస్తారు అంటే కాశ్మీర్ లోయని అలాంటి కాశ్మీర్ లోయ ఎక్కడుంది హిమాచల్ శ్రేణిలో ఉంది కాశ్మీర్ లోయ ప్యారడైజ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే భూలోక స్వర్గం అని దేన్ని పిలుస్తారంటే కాశ్మీర్ లోయని చాలా అందంగా ఉంటుంది అలాగే కులు లోయ అలాగే కాంగ్రా లోయ ఓకేనా ఏ ఏ ఎటువంటి లోయలు హిమాచల్ శ్రేణి కలిగి ఉందంటే కాశ్మీర్ లోయ కులు లోయ కాంగ్రా లోయల్ని హిమాచల్ శ్రేణి కలిగి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే సతత హరితారణ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సతత హరితారణ్యాలు సతత హరితారణ్యాలు అంటే ఏంటి ఎప్పుడు పచ్చగా దట్టంగా విస్తరించి ఉండే అరణ్యాన్ని సతత హరితారణ్యాలు అంటాం ఈ సతత హరితారణ్యాలు మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి హిమాచల్ శ్రేణిలో కనిపిస్తాయి అందువల్ల ఈ శ్రేణి చాలా అందంగా ఉంటుంది చూడటానికి ఓకేనా హిమాచల్ శ్రేణి యొక్క ప్రత్యేకత మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే హిమాచల్ శ్రేణికి వేరొక పేరు నిమ్న హిమాలయాలు ఇందులో ఉన్నటువంటి పర్వతాల యొక్క లేదా శిఖరాల యొక్క సగటు ఎత్తు మూడు వేల ఏడు వందల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల మీటర్లు ఉంటుంది సారీ ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి శ్రేణులు ఏంటంటే పీర్ పంజాల పర్వత శ్రేణి మహాభారత పర్వత శ్రేణులు ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా వేసవిడిది కేంద్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి శ్రేణి ఏంటంటే హిమాచల్ శ్రేణి వేసవిడిది కేంద్రాలకు ఉదాహరణ రాయమంటే సిమ్లా సోరి నైనిటాల్ చక్రత రానికేడ్గా మనం చెప్తుంటాం అంతేకాకుండా హిమాచల్ శ్రేణిలో అందమైన లోయలు ఉంటాయి ఆ లోయలకు ఉదాహరణగా కాశ్మీర్ లోయను కులు లోయను కాంగ్రా లోయను చెప్పుకుంటాం అంతేకాకుండా ఇంకేమున్నా హిమాచల్ శ్రేణి అంటే సతత హరితారణ్యాలు ఉంటాయి దీనివల్ల ఈ హిమాచల్ శ్రేణి అంతా కూడా చాలా అందంగా కనబడుతుంది ఈ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాలన్నీ మనకి హిమాచల్ శ్రేణిలో కనబడుతూ ఉంటాయి ఇంకా మూడవ శ్రేణి ఏంటంటే శివాలిక్ శ్రేణి మూడవ శ్రేణి ఏంటి శివాలిక్ శ్రేణి శివాలిక్ శ్రేణి హిమాచల్ శ్రేణికి దక్షిణంగా ఉంది శివాలిక్ శ్రేణి హిమాచల్ శ్రేణికి శివాలిక్ శ్రేణి ఏ వైపు ఉందంటే దక్షిణం ఉంది దక్షిణ భాగంలో ఉంది లేదా దక్షిణం వైపు ఉంది ఈ హిమాచల్ శ్రేణికి దక్షిణం వైపు ఉన్నటువంటి ఈ శివాలిక్ శ్రేణికి వేరొక పేరు ఏంటంటే బాహ్య హిమాలయాలు బాహ్య హిమాలయాలు
అర్థమైంది కదా ఇది ఎన్ని కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించి ఉందంటే పది నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల వెడ వెడల్పుతో విస్తరించి ఉంది శివాలిక్ శ్రేణి నేను వెడల్పు ఎంత పది నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉంటుంది దీనిలో ఉన్నటువంటి పర్వతాల యొక్క సగటు ఎత్తు ఎంతంటే తొమ్మిది వందల మీటర్ల నుంచి పదకొండు వందల మీటర్ల సగటు ఎత్తును ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వతాలు కలిగి ఉంటాయి ఇంకా తర్వాత చూసుకుంటే దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ హేవ సిమా శివాలిక్ శ్రేణి డోన్లకు ప్రసిద్ధి చెందింది డోన్లు డోన్లకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి శ్రేణి ఏంటంటే శివాలిక్ శ్రేణి ఏంటి డోన్లు అంటే ఇది హిమాచల్ శ్రేణి అనుకుందాం ఇదేంటి హిమాచల్ శ్రేణి దానికి ఎంత శ్రేణి ఉంటుంది శివాలిక్ శ్రేణి ఉంటుంది దానికి ఎంత శ్రేణి ఉంటుంది శివాలిక్ శ్రేణి ఉంటుంది ఈ హిమాచల శ్రేణికి శివాలిక్ శ్రేణికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ లోయల్ నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డూన్ అని పిలుస్తాం మళ్ళీ ఒకసారి హిమాచల శ్రేణికి శివాలిక్ శ్రేణికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లోయల్ని స్థానికంగా డూన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అలాంటి డోన్ అని కలిగి ఉన్నటువంటి శ్రేణి శివాలిక్ శ్రేణి ఎటువంటి డోన్లు ఉన్నాయి డోన్ అంటే ఏంటి డోన్లకు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి అని మనకు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి డోన్లు అంటే ఏంటి హిమాచల్ శ్రేణికి శివాలిక్ శ్రేణికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లోయల్ని స్థానికంగా డోన్లని పిలుస్తారు ఈ డోన్లకు ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ డెహ్రాడూన్ డెహ్రాడూన్ తర్వాత పాట్లీ డోన్ డెహ్రాడూన్ పాట్లీ డోన్ మూడవది కోట్లీ డోన్ కోట్లీ డోన్ డెహ్రాడూన్ పాట్లీ డోన్ కోట్లీ డోన్ ఈ మూడు డోన్లకు ఉదాహరణ ఈ డోన్లు ఎక్కడ ఉంటాయి శివాలిక్ శ్రేణిలో మనకు కనబడుతుంటాయి అలాగే ఈ శివాలిక్ శ్రేణిని ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఏ ఏ పేర్లతో పిలుస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఫస్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో శివాలిక్ శ్రేణిని ఏమని పిలుస్తారంటే జమ్మూ కొండలు జమ్మూ కొండలు అలాగే అస్సాంలో కచార్ కొండలు అస్సాంలో ఏమని పిలుస్తారు కచార్ కచార్ కొండలని పిలుస్తారు అలాగే అరుణాచల ప్రదేశ్లో అరుణాచల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వీటిని మిష్మీ కొండలు లేదా మిష్మీలు అని పిలుస్తారు ఈ విధంగా శివాలిక్ శ్రేణిని ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక పేరుతో పిలుస్తారు జమ్మూ కాశ్మీర్లో జమ్మూ కొండలని పిలుస్తారు అస్సాంలో కచార్ కొండలని పిలుస్తారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మిష్మీలు లేదా మిష్మీ కొండలని పిలవడం జరుగుతుంది శివాలిక్ శ్రేణి ఇది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే శివాలిక్ శ్రేణికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఒకసారి చూద్దాం హిమాచల్ శ్రేణికి దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి శ్రేణి ఏంటి శివాలిక్ శ్రేణి శివాలిక్ శ్రేణికి వేరొక పేరు ఏమిటి బాహ్య హిమాలయాలు దీని యొక్క వెడల్పు ఎంత పది నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల వెడల్పును కలిగి ఉంది అంతేకాకుండా దీనిలో ఉన్నటువంటి పర్వతాల యొక్క సగటు ఎత్తి ఎంత తొమ్మిది వందల నుంచి పదకొండు వందల మీటర్లు ఉన్నాయి ఇది డూన్లకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి శ్రేణి డూన్లు అంటే ఏంటి హిమాచల్ శ్రేణికి శివాలిక్ శ్రేణికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సన్నని దైర్ఘ్య లోయలను స్థానికంగా డోన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ డోన్లకు ఉదాహరణగా డెహ్రాడూన్ పాట్లీ డోన్ కోట్లీ డోన్లను చెప్పుకుంటాం ఈ శివాలిక్ శ్రేణిని ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది జమ్మూ కాశ్మీర్లో వీటిని జమ్మూ కొండలని పిలుస్తారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సారీ అస్సాంలో కచార్ కొండలని పిలుస్తారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మిష్మీలు అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే హిమాలయాల్లోని ఎన్ని శ్రేణులు ఉన్నాయి సమాంతర శ్రేణులు మూడు శ్రేణులు ఉన్నాయి మొదటిది హిమాద్రి రెండోది హిమాచల్ మూడు శివాలికు హిమాద్రి శ్రేణికి వేరొక పేరేంటి అత్యున్నత హిమాలయాలు దీనిలో పర్వతాల యొక్క సగటు ఎత్తెంత ఆరు వేల ఒక వంద మీటర్లు ఈ హిమాద్రి శ్రేణి ఎప్పుడు మంచుతో కప్పబడి ఉంటాయి 
అంతేకాకుండా ఇవి అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటాయి శ్రేణి ఒక పెట్టని గోడలాగా ఒక గోడలాగా అవిచ్ఛిన్నంగా కంటిన్యూస్గా గొలుసులా ఉంటాయి ఇవి ప్రపంచంలోని ఎత్తైన శిఖరాలన్నింటినీ హిమాద్రి శ్రేణి కలిగి ఉంది ఎవరెస్ట్ శిఖరము కాంచనగంగా శిఖరము అలాగే అన్నపూర్ణ నందాదేవి మకాలు నంగా పర్వత్ ఇలాంటి ఎత్తైన శిఖరాలన్నీ కూడా హిమాద్రి శ్రేణి కలిగి ఉంది అంతేకాకుండా హిమాని నదాలు మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాయంటే హిమాద్రి శ్రేణిలో కనబడతాయి హిమాని నాదాల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే జీవనదులకు పుట్టినిల్లు జీవనది అని వీటిని అంటారంటే సంవత్సరం పొడవునా నీటితో ప్రవహించే నది జీవనది అంటారు జీవనదులకు ఉదాహరణగా గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్రులను మనం చెప్పుకుంటాం రెండవ శ్రేణి వచ్చేటప్పటికి హిమాచల శ్రేణి ఇది హిమాద్రి శ్రేణికి దక్షిణంగా ఉంది ఈ హిమాచల శ్రేణిని వేరొక పేరు దేన్ని ఎలా పిలుస్తారంటే నిమ్మ హిమాలయాలు అని పిలుస్తారు దీనిలో ఉన్నటువంటి పర్వతాల యొక్క సగటు ఎత్తు మూడు వేల ఏడు వందల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల మీటర్లు ఉంటాయి దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య పర్వత శ్రేణులు పీరుపంజాల పర్వత శ్రేణి మహాభారత పర్వత శ్రేణులు కలవు ఈ హిమాచల శ్రేణి వేసవిడిది కేంద్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం ఉన్నటువంటి వేసవిడిది కేంద్రాలకు ఉదాహరణ ఏంటంటే సిమ్లా ముస్సూరి నైనటాల్ చిక్రత రానికిట్ ధర్మశాల ఉర్మర్గ ఇలాంటి వేసవిడిది కేంద్రాలను కలిగి ఉంది అంతేకాకుండా అందమైన లోయలకు ఏది ప్రసిద్ధి అంటే హిమాచల శ్రేణి ప్రసిద్ధి భూలోక స్వర్గం అని ఏ లోయను పిలుస్తారు కాశ్మీర్ లోయను ఆ కాశ్మీర్ లోయ ఎక్కడ ఉంది హిమాచల శ్రేణిలో ఉంది దాంతోపాటుగా కులు కాంగ్రా ఈ లోయలు కూడా హిమాచల శ్రేణిలో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకు సత్తహరిత రమ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకా హిమాచల శ్రేణికి దక్షిణ భాగం ఉన్న శ్రేణి శివాలిక్ శ్రేణి శివాలిక్ శ్రేణికి వేరు పేరు ఏంటంటే బాహ్య హిమాలయాలు ఈ బాహ్య హిమాలయాల యొక్క వెడల్పు ఎంత అంటే పది నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో ఉంది దీనిలో పర్వతాల ఎత్తు సగటు ఎత్తు తొమ్మిది వందల నుంచి పదకొండు వందల మీటర్లు కలిగి ఉంటుంది ఇది డూన్ లోయలకు ప్రసిద్ధి చెందింది డూన్ అంటే హిమాచల శ్రేణికి శివాలిక్ శ్రేణికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లోయలను స్థానికంగా డూన్లు అని పిలుస్తారు డెహ్రాడూన్ పాట్లీ డోన్ కోట్లీ డోన్లో డూన్లకు ఉదాహరణ ఈ శివాలిక్ శ్రేణిని ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది జమ్మూలో వీటిని జమ్మూ కొండలు అంటారు అస్సాంలో కచార్ కొండలు అంటారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మిష్మీలు అంటారు ఇది హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి సమాంతర శ్రేణుల గురించి సంబంధించినటువంటి వివరణ అయితే ఈ మూడు శ్రేణులకి ఉత్తరంగా ఇంకొక శ్రేణి కూడా ఉంది ఆ శ్రేణి ఏంటంటే ట్రాన్స్ హిమాలయాలు దీన్ని మళ్ళీ కొన్ని శ్రేణులుగా విభజించారు ఇందులో ఉన్నటువంటి భాగాలు ఏంటంటే కుండ్లున్ పర్వతాలు కారాకోరం పర్వతాలు జస్కర్ శ్రేణి పామీర్ శ్రేణి లడక్ శ్రేణి ఇలాగా వీటిని ఇంకొన్ని శ్రేణులుగా విభజించారు ఈ కారాకోరం శ్రేణిలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం కేటు గాడ్విన్ ఆస్ట్రీన్ దీని ఎత్తు ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదకొండు మీటర్లుగా ఉంది ఇది మనకు లేదు మనకు ఉన్నటువంటి శ్రేణులు అంటే ఈ మూడు శ్రేణులు ఇది హిమాలయాలకు సంబంధించి ఇప్పుడు హిమాలయాలు ఇలా విస్తరించి ఉన్న పశ్చిమం ఇలాగా జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయని చెప్పాం కదా జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి హిమాలయాలు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి ఇవి జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి ఇలా అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి వచ్చే టైంలు వచ్చేటప్పుడు దిహాంగులో అయిన తర్వాత ఇవి ఎయిర్పిన్ బెండు తీసుకొని ఇలా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి హిమాలయాలు దిహాంగులో అయిన తర్వాత జడపిన్ను వంపు తీసుకుని ఇలా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి ఇలా తూర్పున అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఈ తూర్పు భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ హిమాలయాల్ని పూర్వంచల పర్వతాలు అంటారు భారతదేశానికి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి తూర్పు అంచినటువంటి ఈ హిమాలయాలు ఏమని పిలుస్తారు పూర్వాంచల పర్వతాలని పిలుస్తారు ఈ పూర్వాంచల పర్వతాలని కూడా ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు వీటిని అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోను అస్సాంలోను అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోను అస్సాంలోను ఈ పూర్వాంచల పర్వతాలను ఏమని పిలుస్తారు అంటే పాట్కాయ్ కొండలు అని పిలుస్తారు పాట్కాయ్ కొండలు అలాగే నాగాల్యాండ్లో నాగాల్యాండ్ నాగాల్యాండ్లో పూర్వాంచల పర్వతాలను ఏ పేరుతో పిలుస్తారంటే నాగాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే మణిపూర్లో ఏమని పిలుస్తారంటే మణిపూర్ మణిపూర్లో వీటిని మణిపూరి కొండలు అని పిలుస్తారు మణిపూరి కొండలు మిజోరాంలో 
వీటిని మిజో కొండలు అని పిలుస్తారు మిజోరంలో వీటిని మిజో కొండలు అని పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే మేఘాలయాలు మేఘాలయాలు వీటిని గారో కాశీ జయంతియా గారో కాశీ జయంతియా కొండలని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం తూర్పు వైపున ఉన్నటువంటి హిమాలయాలని పూర్వాంచల్ పర్వతాలు అంటారు వీటిని ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాంలో వీటిని పాటికాయ కొండలు అంటారు నాగాలాండ్లో నాగాలు అని పిలుస్తారు మణిపూర్లో మణిపూరి కొండలు అని పిలుస్తారు మిజోరాంలో మిజో కొండలని మేఘాలయలో గారో కాశీ జయంతియా అని పేర్లతో పూర్వాంచల్ పర్వతాన్ని పిలవడం జరుగుతుంది ఇది హిమాలయాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ అయితే హిమాలయాల వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి హిమాలయాల వల్ల ఉపయోగాలు హిమాలయాలు వాటి ఉపయోగాలు భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలకు సంబంధించి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లుగా మనం ఏ క్వశ్చన్ చెప్తామంటే హిమాలయాల యొక్క ఉపయోగాలు దీన్ని మార్చి మార్చి అడుగుతాడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే హిమాలయాలు భారతదేశానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి హిమాలయాలు భారతదేశానికి చేసే సేవ ఏంటి హిమాలయాలు భారతదేశానికి ఒక వరం లాంటివి హిమాలయాలు ప్రస్తుతానం లేకపోతే భారతదేశ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి హిమాలయాలు భారతదేశ వ్యవసాయానికి చేసేటువంటి సేవ ఏంటి ఇలా క్వశ్చన్ మార్చి మార్చి అడుగుతుంటాడు ఆన్సర్ ఒకటే మనం క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఎలా క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా ఆన్సర్ రాయగలం హిమాలయాల ఉపయోగాలు ఇప్పుడు చూద్దాం నైంటీ పర్సెంట్ టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్లో ఈ క్వశ్చన్లు ఆడడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని యొక్క ఉపయోగాలని మనం చూద్దాం ఫస్ట్ హిమాలయాల యొక్క ఉపయోగ ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇవి మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చేటువంటి ఇవి మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చేటువంటి మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చే కటిక చలిగాలుల నుంచి రక్షణిస్తున్నాయి కటిక చలిగాలుల నుంచి చలిగాలుల నుంచి మనకు రక్షణ ఇస్తున్నాయి అంటే మధ్య ఆసియా నుంచి గట్టిగ చలిగాలు చలి పవనాలు కోల్డ్ విండ్స్ అనేవి భారతదేశం మీదకి వస్తూ ఉంటాయి ఈ భారతదేశంలో ఒక రాకుండా హిమాలయాలు అనేవి వాటిని అడ్డగిస్తున్నాయి దాంతో భారతదేశంలోకి ప్రవేశించ ప్రవేశించట్లేదు ఒకవేళ భారతదేశంలో ఈ కటిక చలిగాలు ప్రవేశిస్తే భారతదేశం శీతల ఏడాదిగా మారిపోయేది రెండవది ఏంటంటే నైరుతి ఋతుపవనాలు అడ్డగించి ఋతుపవన వర్షపాతానికి కారణం అవుతుంది ఋతుపవన వర్షపాతానికి కారణం ఋతుపవన వర్షపాతానికి కారణం ఏంటంటే ఈ హిమాలయాలు ఋతుపవనాలు ఇలా కేరళ నుంచి ఇలాగా హిమాలయాల దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ ఈ హిమాలయాలు అడ్డుగా ఉండడం వల్ల ఇలా టర్న్ తీసుకుని మళ్ళీ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్నాయి ఒకవేళ హిమాలయాలు కనుక లేకపోతే ఈ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఇలా స్ట్రైట్గా చైనాకి వెళ్ళిపోతాయి దాంతో మనకు వర్షాలు అనేవి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఋతుపవన వర్షపాతానికి కారణం ఏంటంటే హిమాలయాలుగా చెప్పుకుంటాం అంతేకాకుండా హిమాలయాలు జీవనదులకు పుట్టినిళ్ళు హిమాలయాలు జీవనదులకు పుట్టినిళ్ళు జీవన జీవనది అంటే ఏంటో చెప్పాం సంవత్సరం పొడుగున ప్రవహించే నదిని జీవనది అంటారు ఈ జీవనదులకు ఉదాహరణలు ఏంటంటే గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్రం అని చెప్పాం మంచు కరగడం వల్ల హిమాలయాల్లో మంచు ఎప్పుడు కరగటం వల్ల ఆ కరిగినటువంటి నీరు నదుల్లోకి రావడం ఇక్కడ నదులు ప్రవహించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ నదులు ఒండ్రు మట్టిని తీసుకొస్తాయి పంటలు అత్యధికంగా పుష్కలంగా పండేటువంటి నేలలు ఏంటంటే ఒండ్రు నేలలో ఈ ఒండ్రు నేల వల్లే ఏం ఏర్పడ్డాయంటే ఉత్తర మైదానాలు ఏర్పడ్డాయి ఏం ఏర్పడ్డాయి అంటే ఉత్తర మైదానాలు ఒకవేళ హిమాలయాలు అనేవే లేకపోతే ఉత్తర మైదానాలు లేవి ఉత్తర మైదానాలు లేకపోతే ఒండ్రు మట్టి ఉండేది కాదు దాంతో పంటలు సక్రమంగా పండేవి కాదు అంతేకాకుండా హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి పర్వత వాలులు హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి పర్వత వాళ్ళు వ్యవసాయానికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి పంటలు పండించడానికి ఈ పర్వత వాళ్ళల్లో ఏ పంటలు పండిస్తారు అంటే కాఫీ తేయాకు కాఫీ 
తేయాకు వంటి పంటలు ఎక్కడ పండుతాయి పర్వత వాళ్ళల్లో పండుతాయి ఇలాంటి కాఫీ తేయాకు వంటి పంటలు పండడానికి మనకు కారణం ఏంటి హిమాలయ పర్వతాలే అలాగే అనేక రకాల పండ్ల పండ్లు పండడానికి హిమాలయాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఏ పండ్లు అంటే యాపిల్ మల్బరి ద్రాక్ష యాపిల్ మల్బరి ద్రాక్ష వంటి పండ్లు పండటానికి అంతేకాకుండా వాల్నట్స్ బాదం వంటి గింజలు పండటానికి హిమాలయాలు దోహదపడుతున్నాయి హిమాలయాలలో యాపిల్ మల్బరి ద్రాక్ష వంటి పండ్లు పండుతున్నాయి వాల్నట్స్ బాదం వంటి గింజలు పండుతున్నాయి అంతేకాకుండా ఈ హిమానీ నద హిమ హిమాలయ నదుల మీద బహులార్థక సాధక ప్రాజెక్టులు కట్టారు బహులార్థ సాధక ప్రాజెక్టులు ఈ బహులార్థక సాధక ప్రాజెక్టులకు మనకు ఉదాహరణగా ఏం చెప్పుకుంటామంటే బాక్రణంగల ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పుకుంటాం భారతదేశం అతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఏంటి బాక్రణంగల ప్రాజెక్టు వి బా బహులార్థక సాధక ప్రాజెక్టులు జీవనదుల మీద కట్టడం వల్ల అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి వ్యవసాయానికి నీరు అందించడమే కాకుండా అత్యంత ఎక్కువగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి వ్యవసాయానికి పరిశ్రమల అభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడుతున్నాయి ఈ విధంగా హిమాలయాల యొక్క ఉపయోగం చెప్పుకుంటే ఒకవేళ భారతదేశంలో హిమాలయాలు లేకపోతే ఇటువంటి లాభాలు ఏమీ మనకు ఉండవు కాబట్టి ఈ లాభాలన్నీ దీనివల్ల ఉన్నాయంటే హిమాలయాల వల్లే ఉన్నాయి దీనితో మనకి హిమాలయాలు అనేటువంటి టాపిక్ కంప్లీట్ అయింది ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం స్వామి సోషల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి